Hi everyone. This is the first day of my third year MBBS. Urvaliya and the second year MBBS exams are mudichaachu. So paala howdy gana maar irukke because in our second year MBBS ka exam preparation nijamaalume enakku or tough time aa irundhathu. Edhi epdiyo Urvaliya second year mudichaachinga. Ipa straight away third year ka life ka aarambikka porom. So enna portha varaikume na rendu or periya contrast ah paakuren because second year la paathina we have studied three subjects pathology pharmacology and microbiology solitter moonu me para clinical subjects nu solluvanga more of or theory or theoretical neenga classes la irundhu padikira maari da irukum ana third year mbbs la irundhu the real game starts abbingra maari real clinical subjects starts so third year la engalukku indha varsham enga batch la irundhu naal subject padikka porom forensic medicine ophthalmology ENT and SPM the community medicine sort of the biggest subject of third year na sollalam so indha naal subject padikka porom second year varaikum padicha subjects la padicha theory apdi nam therinjikkom or knowledge ah save agum ana indha third year la padikka pora subjects ellame and the disease padichana and the patient e engala paaka mudiyum and the book la enna la koduthirukangalo ad almost nama nerla or patient la paathiralam so nariya vishayam kattukka pora ngra nambikai la the third year mbbs nalla padi amena nu solla na vendikira So since it's a first day I have got up early morning 5:30 kelidata or mukkiyamana edathuk poiterken neengala guess pannunga So it's a early morning nijamave climate vera level la irukku so i'm some inja pinadi pathinga ungalku ke theriyum see guys so this is the life i was dreaming of kandipa vande indha mari early morning endirchi more easy ana cycling climate pathinga ungalku ke kaatra straight away see the sky So, neat exam in the MBBS continuous studies main focus physical health and physical fitness so, physical fitness 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 so physical fitness la concentrate concentrate in the the task in the life life first time gym okay the experience talking about the experience it is really cool guys first time போய் இருக்கேன் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கு பட் கொஞ்சம் கை தான் வலிக்குது பட் போக போக பழகிறேன்னு சொல்லி பசங்களா சொல்லிருக்காங்க ஸோ ஆஃப்டர் கம்மிங் ஃப்ரம் த ஜிம் நான் ரெடி ஆகிட்டு காலேஜ்க்கு கிளம்பிட்டேன் கவர்மெண்ட் ஈரோடு மெடிக்கல் காலேஜ் கேம்பஸில் என்டர் ஆயாச்சு ஸோ இப்போ காலேஜில் நான் எங்கே போயிட்டுருக்கேன்னா போஸ்டிங்ஸ்க்காக போயிட்டுருக்கேன் ஸோ இங்கே நூறு பேர் எங்கள் பேச்சுலர் இருக்கும் ஸோ அவங்கள நாலாக பிரிச்சுடுவாங்க ஈச் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லிட்டு ஸோ நான் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வரேன் எனக்கு இப்போ கம்யூனிட்டி மெடிசன் போஸ்டிங் ஸோ எஸ்பிஎம் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஸோ கம்யூனிட்டி மெடிசன் போஸ்டிங் வந்து எனக்கு இப்போ கிளா ஃபஸ்ட் டே வந்து கிளாஸில் தான் நடக்க போகுது இன்னைக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்புக்கான ஸ்பாட் டெஸ்ட் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்காக நாங்கள் கிளாஸில் எல்லோரும் சேர்ந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கோம் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு இன்னிலேருந்து போஸ்டிங்ஸ் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க ஸோ ஒரு ஓவியம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இன்னைக்கு போய் நிறைய ஸ்பாட் டெஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்பாட் டெஸ்ட்ங்கிறது ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே வேக்சின்ஸ் ஸோ நமக்கு வேக்சினேஷன் போடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேக்சின்ஸ் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ட்ரக் வந்து டியூபர் கிளோசஸ்க்காக கொடுப்பாங்க டிபிக்காக கொடுக்கறது ஸோ இதே மாதிரி நிறைய ட்ரக்ஸ் நேம் பார்த்தோம் அண்ட் இந்த ஸ்பாட்டஸ் பற்றி எங்களுக்கு ஒரு ஓவரல் ஐடியா கொடுத்தாங்க அதோட போஸ்டிங்ஸ் முடிஞ்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டேங்கிறனால எங்களுக்கு இன்னும் தியரி கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணல ஸோ ஒன்லி போஸ்டிங்ஸ் மட்டும் தான் ஹாஃப் டேவோட ஒர்க் முடிஞ்சது கத்தம் டேரக்டாக ரூமுக்கு போக வேண்டியதுதான் இதுதான் எல்லாரோட பிளான்ஸாக இருக்கும் பட் ஐ ஹேவ் சம் அதர் ஐடியாஸ் சென்ஸ் நான் ஆல்ரெடி இந்த வீடியோட பிகினிங்ல சொல்லியிருப்பேன் இந்த தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ்ல இருந்து பியூர் கிளினிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பா கிளினிக்கல் நாலேஜ் வேணுங்கனால ஐ ஹவ் பிளான் டு ஸ்டார்ட் இயர் நியூ ரொட்டீன் ஆல்ரெடி செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் இதை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தேன் அது என்னன்னா ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் அவர் காலேஜ் ஹவர்ஸ் நானும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர்ந்து எங்க ஹாஸ்பிட்டல் கவர்மெண்ட் ஈரோட் மெடிக்கல் காலேஜ் அப்படியே காலேஜ் பக்கத்து பில்டிங் ஸோ அங்கேயே போயிட்டு கேசஸ் பார்க்கலாம் நிறைய டிசீஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸை போய் பார்த்து கத்துக்கலாம் கிளினிக்கல் ஸ்கில்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரை தான் அது ஸோ இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ்ங்கனால ஒரு பூஜை போட்டு ஆரம்பிக்கலாம்னு இன்னிலேருந்து அந்த விஷயத்தை ஆரம்பிக்கலாம் தான் ஒரு ஐடியா ஸோ அதுக்காக தான் ஐ ஹவ் கால் மை சீனியர் ராஜ் கணேஷ் சார் ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் சிஆர்ஆர்ஐ இன்டர்ன்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஃபோர் இயர்ஸ் எம்பிபிஎஸ் படிச்சு ஃபிஃப்த் இயர் எங்கள் காலேஜ்லேயே ஒர்க் பண்ணணும் ஹாஸ்ப
சார் ஏதாவது கேஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் அவரு சொன்னாரு இது மாதிரி சர்ஜரியில ஒரு தைராய்டு கேஸ் இருக்கு அப்படின்னாரு தைராய்டு கேஸ் பார்க்க போறோம் கண்டிப்பா அதை பத்தி படிச்சு போகணும் சொல்லிட்டு ஸோ ஐ டுக் லாங் கேசஸ் இன் சர்ஜரி பை ராஜ் மகேந்திரன் சார் நம்ம தமிழ்நாடுல ஒரு பெரிய டாக்டர் அவரு ரொம்ப பெரிய ஆளு ஸோ அவர் எழுதின அவர் எழுதின ஒரு புக் வந்து இந்தியா ஃபுல்லா ஃபாலோ பண்றாங்க ராஜ் மகேந்திரன் சாரோட லாங் கேசஸ் இன் சர்ஜரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்கு ஸோ அந்த புக்ல எடுத்து என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த தைராய்டு பத்தின விஷயங்கள் படிச்சேன் ஸோ ஒரு பேஷண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரி டேக்கிங் எப்படி எடுக்கணும் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் நீங்க அவங்க கிட்ட நோட் பண்ணணும் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி எக்ஸாமினேஷன் எப்படி பண்ணி அது என்ன டைப் ஆஃப் தைராய்டு பிரச்சனை சொல்லி கண்டுபிடிக்கும் சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா நரேட் பண்ணுவாரு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அதுதான் நான் கோத்ரூ பண்ணேன் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நானும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் நேராக கிளம்பணும் போயிட்டு எங்களோட சர்ஜரி வார்டுக்கு போனோம் டூ நாட் த்ரீ ஸோ போனோடனே ராஜ்கினேஷ் சாருமே வந்து ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு தைராய்டு கேஸ் எப்படி நீ அப்ரோச் பண்ண சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு இன்டர்நேஷன் மாதிரி கொடுத்தாரு ஸோ அவர் கொடுத்த ஒரு ஓவர் வியூட சேர்ந்து நேராக போய் பேஷண்ட்டை பார்த்தோம் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்தோம் லைக் அவங்க டீடைல்ஸ் எல்லாம் கேட்கணும் என்ன தொந்தரவு கேட்கணும் அந்த மாதிரி ஃபுல்லா ஒரு ஒரு பர்ஃபார்மாவே இருக்கு ஸோ ஒரு ஆர்டர்ல கேட்கணும் ஸோ அந்த ஹிஸ்ட்ரி கேட்டுட்டு அண்ட் முக்கியமான பார்ட் எக்ஸாமினேஷன் அன்னைக்கு பண்ணும் ஸோ அவர் சொல்லி கொடுத்தாரு ஒவ்வொன்றா நானும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சிருந்தேன் ஸோ ரெண்டுமே கோர்லேட் ஆகி அன்னைக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸா அமைஞ்சதுன்னே சொல்லலாம் ஸோ இட் வாஸ் ரியலி ரியலி ஃபென்டாஸ்டிக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு தைராய்ட் ஸ்வெல்லிங் இருக்கு நீங்க காய்டர்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கரெக்டா ஸோ தட் வாஸ் த கேஸ் ஆஃப் மல்டி நோடல் ஆர் காய்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை நான் பால்பெட் பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்பவே யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தது ஸோ தட் வாஸ் த திங் அன்னைக்கு இதுதான் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த எக்ஸாமினேஷன் அந்த கேஸ பாத்துட்டு ஒரு ஐடியா கிடைச்சது உருப்படியா ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிட்டோங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷனோட அன்னைக்கு அங்க இருந்து கிளம்பிட்டோம் சோ கிளம்பியாச்சு கிளம்பிட்டு இதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி டெய்லி ஒவ்வொன்னு கத்துக்கிட்டா கூட போகுதுடா அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இருந்தது சோ அப்படியே இந்த இன்னைக்கு ஒர்க் முடிஞ்சது நேரா ரூமுக்கு போயிருந்தோம் ஸோ யூஆர் சீங் மை ஸ்டடி டேபிள் ஸோ லாங் ஹவர்ஸ் உட்காந்து படிக்கிறப்ப பின்னாடி ஒரு குஷன் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதுக்காக தான் இது அப்புறம் கீழே உட்காந்துக்கிறதுக்கு ஸோ கைஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஷோ யூ சம்திங் ஸ்பெஷல் ஸோ இதுதான் ஏர் டேபிளுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டாக ஒரு வால் அண்ட் த வால் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு வித் த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ த கிளாக் கைஸ் ஸோ நான் படிக்கிற இடத்துக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டாகவே நான் கிளாக் வச்சிருக்கேன் ஸோ தட் என்னோட ஸ்டடீஸ் வந்து ரெகுலராக டைம் டு டைம் நான் செக் பண்ணிட்டு இருப்பேன் ஸோ ஏதாவது டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்துச்சுனாலும் டைம் பார்த்துட்டு இருப்பேன் இந்த டைம்குள்ளே இந்த டாபிக் முடிச்சிட்டோமா இல்லையான்னு முடிச்சிருந்தால் ஹாப்பி முடிக்கலாம் என்னை திட்டிட்டு மறுபடியும் படிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸோ மோர் தேன் யுவர் கிளாக் ஸோ ஐ ஹாவ் சம்திங் ஸ்பெஷல் டு ஷோ யூ கைஸ் ஸோ தே ஆர் மை ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் ஸோ என்னோட ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல என்னோட செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்காக படிக்கிறப்ப ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ண ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் ஸ்டிக்கி நோட்ஸ் ஸோ ஐ ஹாவ் ஒன் திங் டு சே கைஸ் இன் செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு ரிமெம்பர் ஸோ ஃபார்மா காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா பேர்லேயே இருக்கு நிறைய ட்ரக்ஸ் ஒவ்வொரு ட்ரக்ஸ்க்கும் ஒரு சில இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் சார் ஸோ ட்ரக்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதே பெரும்பாடு அதில் இன்னும் நிறைய விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி எது இதெல்லாம் ரொம்ப வாலட்டைலாக இருக்கோ திரும்ப திரும்ப மறந்துட்டே இருக்கும் ஐ யூஸ் டு ரைட் இன் அ ஸ்டிக்கி நோட் அண்ட் யூஸ் டு பேஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் அவே இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மை ஸ்டடி டேபிள் ரொம்ப தூரத்தில் வைக்க மாட்டேன் புக்குக்குள்ளே ஒழிச்சு வைக்க மாட்டேன் ஸோ ஸ்ட்ரைட் அவே எதிரில் வச்சுருவேன் ஸோ வென்னவே வென் எவர் ஐ ஃபீல் டிமோட்டிவேட்டட் ஆர் லைக் எனக்கு இந்த ஸ்டடிஸ் எந்திரிச்செல்லாம் தோன்றப்ப ஜஸ்ட் என் கண்ணில் இது எதிரில் படும் ஸோ படுறப்ப ஐ யூஸ் டு ரிவைஸ் சம்திங் ஸோ ஆன்டிஜினிக் ட்ரிஃப்ட்னா ஆன்டிஜினிக் ஷிஃப்ட்னா என்ன ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்கு டக்கு ரிவைஸ் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டிக்கி நோட்டை ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணுறப்ப என்னோட ஸ்டடி மோட் மறுபடியும் பேக் வரும் என்னோட இரிட்டேஷன்லாம் குறைஞ்சி என்னோட ஸ்டடி மோட் மறுபடியும் வந்துடும் எனக்கு ஸோ இன்னைக்கு தான் இந்த பார்சல் எங்கிட்ட வந்து என்ன books guys the most expected thing okay so beautiful 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 so they are the mbbs notes sent from prep letter guys so idu the prep letter oda notes idu so pathinga second year lectures kaga pathinga microbiology based on
கிளினிக்கல் நாலேஜ் வேணும் அதே சமயம் வரப்போற பிஜி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு என்னோட ஸ்லோவா என்னோட ப்ரிப்பரேஷன் ஆரம்பிக்கும் நான் யோசிச்சிருந்தேன் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன நினச்சேன் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ண போறேன் கண்டிப்பா ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க மாதிரி ஆன்லைன் கோச்சிங் ஆப்ஸ் நம்ம பார்க்கலான்னு சொல்லி யோசிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ ஒரு எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி இருந்தது ரெண்டே விஷயம் ஒன்னு மேரோ இன்னொன்னு ப்ரெப்லேட்டர் இருந்தது ஸோ நான் நிறைய ரிவ்யூஸ் பார்த்தேன் நிறைய யோசிச்சு பார்த்தேன் நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் என்னோட செகண்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைம் கோவிட் லாக்டவுன்லேயே போயிடுச்சு உங்களுக்கு நீட் நீட்காக நிறைய வீடியோஸ் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த டைம்ல ஒரு செகண்ட் இயர் சப்ஜெக்ட்ஸ் நான் பெருசா அந்த அளவுக்கு படிக்கல ஓரளவுக்கு தான் படிச்சிருந்தேன் எக்ஸாம்ஸ் வரப்போ ஒரு பெரிய டாஸ்கா இருந்தது எப்படி நான் படிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த டைம்ல ப்ரெப்லேட்டர் நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தேன் என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஒரு சஜஷன் கேட்டு நான் ப்ரெப்லேட்டர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நான் செகண்ட் இயர் எக்ஸாம்ஸ்க்காக படிச்சிருந்தேன் செம்ம ஒர்த்தா இருந்தது நான் எவ்வளவு கான்பிடென்ட் இல்லாம இருந்தேன் பட் ஆஃப்டர் வாட்சிங் தோஸ் லெக்சர்ஸ் அண்ட் நோட்ஸ் எழுதி படிக்கிறப்ப ஐ ஃபெல் சம் வாட் கான்பிடென்ட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் மூணு சப்ஜெக்ட்மே எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டரா படிக்க முடிஞ்சது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது ஸோ அதனால ஐ ஹவ் ட்ரஸ்டட் ப்ரெப்லேட்டர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வர போற டூ இயர்ஸ்க்கும் நம்ம பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் முடிவு பண்ணேன் பட் நான் செகண்ட் இயர் பண்றப்ப செகண்ட் இயர் வீடியோஸ் மட்டும் தான் பாத்துருந்தேன் தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியல ஸோ எனக்கு அப்போ டவுட்டாக இருந்தது ஒரு பண்ணலாமா வேணாமா டவுட்டாக இருந்தது ஸோ அந்த டைம்ல தான் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு ரெஃபர் பண்ணியிருந்தாரு இந்த மாதிரி எனக்கு ஒருத்தர் தெரியும் அவர் நம்பர் நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ட்ரையல் போட்டு கொடுப்பாங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு நீங்க தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் சப்ஜெக்ட்ஸ் வீடியோஸ் பாருங்க பார்த்துட்டு பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்க நெக்ஸ்ட் போங்க இல்லை நீங்க வேற எதுவும் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருந்தது ஸோ ஃபைனல் இயர் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் தேர்ட் இயர் சப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃப்ரீ ட்ரையல் நான் வாங்கினேன் அவரை காண்டாக்ட் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு ஃப்ரீ ட்ரையல் கிடைச்சது அந்த ஃப்ரீ ட்ரையில தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஒரு சில வீடியோ லெக்சர்ஸும் ஃபைனல் இயர் எம்பிபிஎஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஒரு சில வீடியோ லெக்சர்ஸ் பார்த்தேன் நிறைய சீனியர்ஸ் கிட்ட பேசியிருந்தேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசியிருந்தேன் அந்த டைம்ல எனக்கு இன்னொரு சேலஞ்ச் இருந்தது மேரோன் இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம் இருந்தது ஸோ அவங்களுக்கும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நிறைய பேர் அதுக்கும் பாசிட்டிவ் ரிவியூ கொடுத்திருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் நான் பார்த்தேன் அதுவும் செக் பண்ணி பார்த்தேன் என் ஃப்ரெண்டோட அக்கௌண்ட் வாங்கி ஒரு சில வீடியோ லெக்சர்ஸ் பார்த்தேன் தேர்ட் இயர்க்கும் ஃபைனல் இயர்க்குமே ரெண்டுமே நல்லா தான் இருந்தது ஸோ எனக்கு ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணி பாக்குறப்ப ஐ வாண்டட் டு ஸ்ட்ரென்தன் மை நாலேஜ் இன் தேர்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ் ஃபைனல் இயர் எம்பிபிஎஸ் எம்பிபிஎஸ்ல நாலேஜ் அதிகமா கெயின் பண்ணிக்கணும் பிஜி என்ட்ரன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கொஞ்சம் சிஆர்ஐ லைஃப் என்னோட இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சுட்டு கூட நம்ம பிஜி ஒன் இயர் நல்லா படிச்சு எடுத்துக்கலாம் சொல்லிட்டு ஒரு மைண்ட் வந்தது எனக்கு ஸோ அதுக்காக என்னோட கோர் பேசிக் நாலேஜ் ஒரு டாக்டருக்கான பேசிக் நாலேஜ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் எம்பிபிஎஸ்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எம்பிபிஎஸ்ல தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சேன் ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி பாத்தீங்கன்னா மேரோ இஸ் மோர் டுவர்ட்ஸ் பிஜி என்ட்ரன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கொஞ்சம் இருந்தது எனக்கு இந்த ப்ரெப்லேட்டர் வந்து கொஞ்சம் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க மோர் ஆஃப் எம்பிபிஎஸ் ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் எம்பிபிஎஸ் டைம்ல படிக்கிறதுக்கு ஒரு பெட்டர் ஆப்ஷனா எனக்கு மனசுல படிச்சு So that time I decided and I have subscribed for Dream Pack 4.0 subscribe பண்ணி ஸோ அதுக்கான ப்ரொசீடிங்ஸ் தான் இது வாங்கியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் தான் வீடியோ லெக்சர்ஸ் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கு ஸோ அதனுடைய விளைவா தான் நீங்க இந்த நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் வெரி ஈகர் டு ரீட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஃபார் மை அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் வரப்போற பிஜிக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ரீட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கைஸ் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற உங்களுக்கும் நான் அவரை ரெஃபர் பண்றேன் அவரோட நம்பர் டிஸ்பிளே வீடியோட சைட்லயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்க வேணா அவரை காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்களும் ஃப்ரீ டைம் வேணா வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்க நான் அவர்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டேன் ஸோ நீங்க பண்றப்ப என்ன சொல்றீங்கன்னா இந்த மாதிரி சுதர்ஷன் ரமேஷ் யூடியூப் சேனல்ல அவர் சொல்லியிருந்தாரு போய் ஃப்ரீ ட்ரைல் வாங்குங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாரு மட்டும் சொல்லுங்க அவர் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவாரு ஓகேவா நான் அவர்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஓகேங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாரு ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரீ ட்ரைல் வாங்கி பாருங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு சாட்டிஸ்பாக்ஷனா இருக்கு நானும் எங்க ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் சஜஸ்ட்